不一样了。大明洪武年间，有人密奏户部尚书郭连结党营私、贪墨军粮，朝中党羽不下百人。皇帝着督察司密查此案，一月之内肃清党羽。督察司精锐丁武蒋焕奉命调查。让开。丁总，起，动什么？等信号。不是蒋大人吗？劝你少管闲事，跟我走一趟。
查私办案，都别慌，该吃吃，该喝喝。怎么给杀了？走，他自己收的手，是毒发生了，有人先下的毒。哎，又晚一步啊！还不是你，没等他喝多你就出手了吧？这不是突发情况吗？不然我肯定按计划行事啊。突发情况，给，拿着吧，这是把好剑，险些要了老子的命。能要你命的，才是把好剑呢。嗯，对啊，敢问达人明慧，毒查司，蒋焕。说过都没有，如梦楼的姑娘不是挺好的吗？乱讲什么你！我看你这个百户真是活够了。若不是皇上开恩，现在已经在诏狱了。什么情况？众百户被撤职了，没想到他还有今天。卑职办事不力，谢千世不杀之恩。距离破案期限还有几日啊，回大人。半月。可知此案不破的后果？不人头落地，也扫地出门。那还扮成这个熊样？你们怎么解释？恐怕是有人提前走漏了风声。依我看，先查一查督察司里的钉子。那你说说，该如何查呀？徐大哥，徐大哥，怎么是你呀、啊？是千氏，祝你身份出现。你什么时候来的？你怎么不跟我说一声呢？吓死我了！你们就该好好吓唬吓唬。皇上嫌办案太慢，让上头革了郑百户的职，派我来擦屁股。我一想，我要是不来的话，就你俩这德行，那不得要掉脑袋呀？徐大哥这一来，此案指日可破。哎，真道你徐大哥是神仙呢。
。国联身为户部尚书，权倾朝野，党羽众多。上次赈灾粮被贪了，参贪的折子生生被压了下来，没有抵到御前。这次又私通西北总兵无敌，连军粮都敢贪呢。皇上龙颜大怒，让我们不能打草惊蛇，一定要连根拔起。但我看国联已经有所察觉了。这个郭连，耳目众多，消息灵通，我怀疑前面那五个人都是他杀的，极有可能。他对杜查斯的行动了如指掌啊！那怎么办啊？让我再想想，会不会这个老狐狸？说话算话呀、啊！那是当然。大人，曲靖明。另外，督察司调查您的人。也已经换成了千石巡署。哟，还知道回来呀！嫂子，饭真香。如梦楼的脂粉味更香，这不是去办案了吗？好看吗？好看。特意给你买的，这出公差也想着你呢。就饶了你这一遭吧。哎，就帮我把你蒸上。哎，水有点凉了。对呀，嗯，五哥啊，我是真羡慕你呀、啊！出公差救个人，还救出个好老婆，我什么时候有这命啊？你不是也救了一个？嫂子，真香。嗯嗯嗯，这把剑哪来的？不是，嗯，小心伤了手。碎心，这念贵心，这名字太凶，恐怕带着不吉利。我们不信那些，那你收着，我听你嫂子的。曲靖这老家伙，还真有点好东西。现在这贪官。贪什么贪不来啊？那也分人。你说这种日子要是给我，我可过不安生。我也不求什么荣华富贵，就想以后啊，我的孩子能够父母双全。五哥，嗯，现在咱们这个日子就不安生啊，还剩十五天了，得想办法呀。焕子，嗯，刚才你嫂子吃饭的时候。说了句啥？说啥了？什么父母？孩子？哥，我要当爹了！真的？你小声一点！你怎么不告诉我呢？这两个月。进屋！开什么玩笑？嫂子刚刚怀有身孕，作为大哥，你有没有为兄弟考虑过？皇上只给了一个月期限，现在只剩下半个月，不冒险怎么破案？你告诉我，不冒这个险，我们怎么破这个案？查谁谁死，国联步步抢先，我们也不知道督察司里谁是钉子
。如果这么轻松就能摸清郭连底细的话，皇上不会派我来查，吏部就可以来办。蒋焕，我们的命不是自己的，是皇上的。我们做这些事情不是为了自己，是为了天下的百姓而做的。我自己想办法，你能有什么办法？我一定有办法，不让他。你问我妈。哦，进来吧。想要破局，必须要抓活口。皇上给了四人名单，是郭连党羽。以后抓名单上面的人。就你们二人去，避免触碰郭连的钉子。就我们俩，督察司，我只信你们二人。今晚拜会下王乾大人，在书房长灯后再行动，可别突发情况。你拿青春献志干啥？我看王乾一直在看，我想着给徐大哥拿回去，让他瞧一瞧，万一有用呢。哎呀，这回咱们可算是有眉目了吧？哼哼哼，还真是。怎么着，晚上喝两杯去？呃，今天有事儿，呃，我去不了，改天啊。嘿嘿，臭小子。<笑>我知道你去哪儿<笑>，突发情况。徐庶没有透露下一步计划。我要王乾的命。他被关在督察司大牢，没人能杀得了他。你能？说好的我只递消息不沾血的。哼，那好，明早。你的名字就会出现在徐庶案头。蒋大人，双双小姐有请。
五十万，太贵了。嗯，看，嗯，您看看这个香，这是什么香？这是这是情窦初开香啊！干什么呢你？哥，嫂子，现在连媳妇儿都没有呢，就开始看香了，着急啦？呃，不着急，哪有？你要是没有心上人啊，要不嫂子帮你介绍一个？就是咱家邻居，年方二八，你见过的，还给咱家送过鸡蛋和点心呢。这一开始啊，我以为人家是跟我要好，后来我才知道啊，嘿，你不来，人家根本就不到。慧儿啊，嗯，你这心是白操了。人家都有心上人了，你有心上人啊？你怎么不早点跟嫂子说呀？哪家姑娘啊？欢子，哥跟你说啊，如梦楼那种地方。哎呦，五哥，要我说啊，这英雄不问出处，女子亦不问出身。现在世道艰难，命不在自己手里，一时为难。也是常有的事儿，你也不能说人家不是个好姑娘。就是啊，慧儿说的对。你要是看上了啊，嫂子帮你。看好了，你那德行，大萝卜脸不红不白的，看好了。死啊！还没吐口呢，想死啊？没那么容易。哎，洛千死了，来人呐！跟绝境中的都一样。我们督察司果然有钉子呀！给我查，查今日来过牢里的所有人，全都给我抓起来候审。查斯的俸禄不高，郭大人给的酬劳可够高的吧？江大哥，五哥，同袍一场，你还知道同袍一场？啊？破案之期还不到半个月，如果不破，我们整个督察司都难逃其咎。你怎么能勾结罪臣呢？妈的！你跟自己人动刀，他拿我母亲的命威胁我。若是你，你可怎么选？剑南，你跟我回去，我替你求情。五哥，我知道你是好人，但我若受审，我母亲必不能活命。剑南。剑南死了，茂禄的钉子拔了也好，只是王前那本青州县志
还在督察司手中。若没有秘籍，就是一堆废纸。可是今日，说，看守秘籍的胖虎不见了，秘籍也不见了。你说什么？死在自己的刀下。也算是谢罪了。今天有很重要的事情，只能你二人去办。何事？七年前，陛下曾将督察卫派入六部重臣身边折服。也就是说，郭连身边也有啊。没错。没想到，看守秘籍的影子。都是五年以上的清醒，竟然混进来一只狼。今天这枚暗器终于动了，七年未动，若动，必定有击中郭连要害的事情。虽然他们不知如何用秘籍，但流落在外，迟早出事。查的如何了？此人化名胖虎，明日丑时牛角街，三声犬吠为号。接他回家。胖虎很清楚影子的作风，现在没了督察司内的钉子，找起来不易。师妹的墓，好久没扫了吧别来无恙了。不错，两年不见，功夫倒没落下。哼，真没想到，竟然还能见到师兄。主人有难。两年前，你许我见光，不再做影子。
出人的手段，你是知道的，由不得你我。不过主人答应我，只要干完这次，便当你已死。我再信你一次。你叫。回衙，报告徐大哥。主人，胖虎已死。好，干得好。嗯。<笑>今天陪老夫喝杯茶，啊！我还记得当初带你回来的时候，你才三岁。主人，自幼照顾小慧长大，小慧一直感念主人，也曾为主人出生入死。三年前，最后一次任务。小慧在神府中已经死过一次，这条命，那时便已还给主人。现在，小慧已不愿成为影子，愿主人成全。你的任务已经完成了，从此以后再也不是影子了。
，祝你家庭美满。主人的手段，小慧是知道的。我虽不知这玉牌有何作用，但看主人如此看重，我就擅自做主，帮主人踏印了几份。今日我若不能安全下船，这玉牌的踏印要是到了督察司的手里，这事儿可就不好办了。<笑>真不愧是我郭连的麾下之人呐、啊！主人，您大可放心，只要您放过我和我的家人，小慧定不枉主人情谊。好。我死了？怎么会这样？这事明明只有我们三个人知道啊！你说，怎么就走漏风声了呢？这线索又断了，排上十天，怎么办呢？哥，走，去你家喝酒去。啊？大半夜喝什么酒啊！哎呀，快点说，啰嗦，快走！换子，你慢点，这么晚你嫂子都休息了。又是这个时辰，干脆呀、啊，住在衙门算了。那<笑>可不行，我可不能在衙门跟他们一群大老爷们睡觉。<笑>拿也不如家好啊！儿子今天乖不乖呀、啊？啊？哟，焕子也来了，嫂子。看来呀，我真得给你找个媳妇儿。这大半夜的串门子，谁受得了？嫂子，嗯，今晚来还真找你有事儿。你说，前段时间五哥这不给你打了个吊坠吗？我觉得还挺好看的，我也想打一个，你让我看看呗。行，嫂子给你看。五哥，嗯，我的吊坠没了。啊？那怎么能没呢？放哪儿了？我我今天跟丹丹去挑料子，是不是被人给摸走了？没事，那我再给你打一个，那顺便给这个臭小子也打一个。嫂子，你这是去哪儿挑料子了？怎么还能被人摸走啊？你见过谁了？我跟丹丹去的，她特爱逛，我就陪她走呗。累了就在白石桥那儿坐了一会儿，是不是在那儿给人摸走了？白石桥有可能吗？我说你问那么多干嘛呀？哎，我问你，那个丹丹你到底要不要？人家可要嫁人了。丹丹？谁是丹丹？嘿，你说他这个臭小子，丹丹你都不知道，就咱家邻居啊，这这孩子。嗨，你说。上次送鸡蛋的那个。五哥。我在西市给你做了件衣服，不知道合不合适，来试试。嗯，有点大，衣服大好，穿着舒服。是，反正你早晚也会。哎，得了，走了。酒不喝了啊？哎呀，换个地儿喝。你们这温柔乡谁受得了？德行，我知道你去哪儿喝。哎呀，那老鸨那边松口了，熟双双只要一百两。本来想着今天。不说了，我走了啊。五哥，他今天是怎么了？哎呀，差事办砸了。五哥，正好，我也有件事情要跟你商量。你说，咱们能不能把这个差事？给辞了，我不想孩子出生后没爹没娘的
，等这案子结了，我就辞了他。知他个石木良田，我耕田，你织布，孩子们在旁边叽叽喳喳的，甚是快活呀！哈哈哈哈行，睡觉。嗯。哎，五哥，站那别动，住着站别动，我站别动，别动哎、我拿着。哎哎哎，臭小子，这得有五两银子吧？啊哈，五哥借了啊。五哥，你干嘛呢？哎，你来了正好，借着。哎，还有一个，这是什么呀？应该够一百两了，把双双姑娘接回来吧。我看你是铁了心了。哥成全你，去。德行，要还的啊。多谢公子赏姑娘们的茶水钱。哎，不是，那是一百两。刚够饮茶。我是来赎双双的。天大的误会，蒋公子，双双可是楼里出了名的无稽。若是别人还好，双双的话，公子听好。一百两黄金，阿娘，我我想自赎。你的一粥一饭都在如梦楼，难道你要拿我的银子来跟我买东西？双双，我会想办法的。可是。蒋大哥，那就等蒋公子把钱拿出来再说。双双，今天郭公子包场，点名要你作陪。哭哭啼啼，成何体统？双双，你今日就贴身伺候吧。哪来的杂碎？就他也配让双双伺候？蒋公子甚严，那可是户部郭连大人的公子。我不管什么户部礼部，碰双双，他也配。哟，这是哪儿来的狗啊？啊，叫的也头疼。哟，双双姑娘，蒋大哥，好，蒋大哥，过来过来过来，来陪爷玩会儿啊。姑，啊。郭公子，我与你父同朝为官，今日给个面子。<笑>你也算是官呢啊！我呸！你不过就是穿着衣服的狗罢了。哎呦呦！吓爷一跳，费点功夫了不起呀、啊！哎呀！上，小大哥，双双啊，今天就陪爷玩个金莲掌啊啊！给我打开它！哎呀呀，我告诉你，你保得了他一时，可保不了他一世。今天你得听你的，我再考虑吧。来，倒酒。滚！看着我郭公子，这就还你。走嘿嘿，对对，你去
多买点好酒。好嘞，虎哥，什么事这么高兴？换的娶媳妇儿。哈哈哈哈出息的，堂堂的奇观，岂能娶一个婊子？徐大哥，姓徐的。哎，换的。换的，换的，这怎么换的？换的，换的，换的！徐先生，徐先生，兄弟们，兄弟们，是你，真是窘迫。别人拿我们当狗，你也拿我们当狗，我烧高了，告诉你。说什么呢？没人拿你当狗，你这个傻蛋吧你！混子，混子！你给我起来，回家去。完了你了，别拦他，别拦他，滚蛋！回家去，我赶紧没完。回去认个错吧。徐大哥这个人，嘴上是刻薄了点儿，但心不坏。主管，你的菜。你干啥呀？打人还有理了？认个错不就完了吗？你呀、啊，狗当久了，根本不知道做人是什么感觉。你说啥呢？我在楼子里，眼睁睁看着双双被那王八蛋侮辱，金莲斩，你懂吗？你懂吗？你不懂。这么多年，你还是个小总棋呀、啊，功劳全给徐庶了。你这点俸禄连孩子都养不活。徐庶赏你两口饭，你尾巴摇的就欢，你什么他妈的都不懂，跟谁说话呢？那又怎样？客官，楼上有位大人，想请您喝两杯。只要您放过我和我的家人，小慧定不枉助人情义。好，一切损失算在老夫身上。蒋大人想要喝酒。随时来，账就记在老夫名下。来，我混到这步田地，还不是因为你这匹夫。蒋大人，老夫与你无冤无仇的、嗯。不是你，是你那宝贝儿子。犬子无状，若是他唐突了蒋大人，老夫现在就让他来给你赔罪。还不滚出来！爹，虽不知你如何得罪了蒋大人，但是堂堂七品奇官，也是你个白身能欺辱的。他算什么大人？不过就是因为一个婊子，那婊子要眼练女，拿着毡子威胁我。你说晦气不晦气？到底我也没把他怎么着啊！当真如此？谁稀罕他？闭嘴！臣子没有铸成大错，还请大人就原谅他这一回。还不快滚！嗯，罚你一个月，不许出门
，蒋大人，为了个女人不值得，双双值得。既然如此，老夫不妨乘人之美，将她为蒋大人赎出来，送给蒋大人。蒋大人意下如何？蒋焕何德何能，受郭大人成全？蒋大人绝非池中鱼，老夫是想请蒋大人帮个小忙。老夫想请蒋大人除掉一个人，这个人想必你也认识，就是你那兄弟的屋里人。却拿捏威胁老夫，令老夫寝食难安。求蒋大人给老夫个安生。丁宅火起，你就能来我府上接走双双。徐大哥，你就原谅他吧。这么多年了，你了解他吗？徐大哥，你最了解我了。我们从小一起要饭。见过多少人，因为一块磨反了？我跟他从来没有过。我这块疤你也知道，如果不是他，就在这儿了。我跟他出生入死这么多年，他就我，我就他。相照啊！我知道你难下手，但是如果皇上知道了此事，我想徐庶也保不住你那兄弟啊。
Ugh. <笑>你打人不计小人过宰相肚里能撑船那天见到他我打他一顿听你瞧瞧劲儿行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行
。等等说装交给我，蒋大人，你知道“义”字为什么这么写吗？这个“义”字，原意是武器，所以每次老夫看到这个字，就能隐隐听到兵戈之声。蒋大哥，双双双，见也见了，回去吧。蒋大哥，蒋大哥，郭大人，你要誓言吗？蒋大人，你知道为什么小慧必须死吗？他本可不死，但死在你的刀下，那就不一样了。这些全都死了吗？全得掉脑袋呀！是不是你？知道名单的只有徐大哥，你我三人。你怀疑我？我不想怀疑你。小慧不在了，你是我这世界上唯一的亲人。我不想你因为钱成为第二个吴建南，你知道什么后果
。双双是清白的，我不会用那些脏银子去赎她，你放心。管他，你到底做什么了？我说了，那不是我。你趁早回头，不然谁都救不了你。事情走了。中求生，啊，蒋大人，鞠躬致伟，来，蒋大人，重情重义，心中自是苦闷，但是人不为己，天诛地灭，蒋大人。跟着老夫，从此所想所求，必能实现。些大人，那可是一件宝贝。嗯，名唤秘解，嗯，名闻相对，可以破解出上百人的名单，这便是老夫的底牌了。百人浮于朝野，嗯，一损俱损。谁要是敢动老夫！便是这些人，也不会容他活着。上百人呐、啊，嗯，改日，蒋大人名字也印上去。啊，嗯，哦，那便是，便是你我的投名状。大人不慎啊，这么重要的东西，险些落入督察司的手里。我本就怀疑，名单是蒋焕交出去的，于是我跟踪他，发现他独自去了郭府，没想到他也成了郭连的钉子。此人留在杜察司，必定后患无穷。你可知，七年前，陛下便在六部重臣府中。埋下暗器了。多谢蒋大人告知。密解原本藏于后院暗室，有三班，共十二名心腹守候，却不行。还罢了，好在如今暗器已除。<笑>以后有蒋大人招呀，老夫从此再无忧患。
可你说过他不会变的。你也说过，没有不变的情谊。你去哪儿？去做我该做的事儿。丁武，丁武。蒋大人今日，呃，叫歇在府中，呃，以后、呃、要稍稍服侍。蒋某做这一切，都是为了给双双一个明媒正娶。情种，老夫就喜欢情种。<笑>郭大人。蒋某有一事相求，好说，啊，请郭大人给双双一个良机。好说。若双双是大人的女儿，方算得上是同气连枝。安心。为什么这么做？让开！
人托我给双双姑娘说，她想亲自来接姑娘走，要姑娘在房间等她。双双姑娘得了这郭家女的身份，又觅得如意郎君，真是双喜临门呐、啊！还不赶紧去换一只来？没事啊，这这恐怕不是吉兆。新娘子就是容易多心，这里的红烛不算，洞房里的红烛才算真的红烛，不碍事的。嗯。徐大人，兄弟们这三天把整个应天城都翻遍了，还是没有找到我。算了，不管他了。今天兄弟结亲，咱们得去添个彩头。嗯、郭氏三房第七女，妾赵氏所出，名双双。双双姑娘不用担忧，你与蒋大人的好日子还在后头呢。<笑>抓抓，证据该搜搜。郭家有喜，皇上尚且要给个面子。徐大人，此为何来？抓捕我督察司叛徒，蒋焕。
徐庶用秘解玉牌，破译出青州县志中暗藏的百人名单。郭连及其党羽被一网打尽，缴获赃物折合黄金高达百万两。一时暗语清明，朝野相庆，上下无不称快。皇帝龙颜大悦，重赏。郭连伏法了，你
被记录过的，所以大哥。为什么是龙哥呀？他宅心仁厚，根本不适合做暗器。你让我去。还有佳蕾，郭连能更好的控制她，而你孤身一人，郭连怎么控制你？就是因为他有佳蕾，嫂子刚刚怀有身孕。作为兄弟，我能让他冒这个险吗？蒋焕，我们的命不是自己的，是皇上的。我们做这些事情不是为了自己，是为了天下的百姓而做的。无论怎么样，就是不行。我自己想办法。你能有什么办法？我一定有办法，不让他。鹦鹉吗？哦，进来吧。我从双双那打听到，郭公子今晚要包下龙。那你怎么打算啊？挨一顿打。啊？然后再打你。哎，欢子，欢子，欢子，干什么？欢子，欢子，欢子，欢子！名单一旦交出去，丁武一定会怀疑你。你怎么办？郭连说的对，走到这一步，不是想回头就能回头的。他不会理解你的。他妻子因你而死。如果我死了，我所做的一切不要告诉吴哥。仇恨比愧疚好过一些。你去哪儿？去做我该做的事儿。丁武，丁武其实从头到尾，我都想不明白，他这么做究竟是为了我，还是为了你？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
五哥，又有啥子？嗯，那些毫米都到了贪官的肚子里。五哥，村里来了只肥羊，咱们吃顿好的。<笑>走，走。